హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విశిష్ట ఫుడ్ ఇవాళటి రెసిపీ వచ్చేసి నేను పుచ్చపండు తొక్కలతో పచ్చడి చేస్తున్నానండి అదేంటి పుచ్చపండు తొక్కలతో పచ్చడి అనుకుంటున్నారా ఇదిగో చూడండి ఎలా ఉందో ఇదంతా ఇది మనకు పుచ్చకాయనండి అదే వాటర్ మిలాన్ అండి వాటర్ మిలాన్ తొక్కలు ఇవి పడేయాల్సినాయి కదా ఎందుకు పడేయడం అని చెప్పేసి ఇందులో విటమిన్ బి విటమిన్ సి ఉంటుందండి మనకు పోషక పదార్థాలు ఎన్నో ఉంటాయట అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను పుచ్చకాయతో పై తొక్కతో పచ్చడి చేస్తున్నానండి ఇదిగోండి పై చెక్ అంతా తీసేసుకోవాలి గ్రీన్ కలర్ది ఇలా గ్రీన్ కలర్ది అంతా తీసేసుకొని మొత్తం అన్నిటి కూడా సేమ్ ఇలాగే తీసేసుకోవాలి తీసేసుకొని ఇలా సన్న సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి సన్నగా చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే మనకు త్వరగా వేగుతాయి అంటే ఇవి కాస్త ఇదిగో చూడండి నేను ఎలా చేస్తానో చూడండి ఇది పైనంతా తొక్క తీసి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకున్న తర్వాత ఇక అన్నీ కూడా సేమ్ దీని మాదిరిగానే తీసుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేస్తే మనకు తొందరగా అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇక మిగతా అన్నీ ఇలాగ చేసుకోవాలి దీనికి కావాల్సిన ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగండి ఒక పది పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను ఇలా పచ్చిమిర్చి మనం వేయించుకుంటప్పుడు ఇలా ఆఫ్ ఆఫ్ చేసి వేయించుకుంటే చక్కగా ఉంటాయండి లేకపోతే చిటపట్లాడుతూ మనం మొహాన పడతాయండి వేయి అది పట్ పట్ మంచి తుత్తుంటాయి కదా అందుకోసం కొద్దిగా పల్లీలు తీసుకున్నాను ఇదిగోండి ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల నువ్వులు నువ్వులు తీసుకున్నాను ఇక ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ అన్ని ధనియాలు తీసుకున్నాను ఒక ఏడెనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆ తర్వాత చింతపండు అండి చింతపండు ఇందులో చూపించాను కానీ నేను వేయలేదు సరే చింతపండు లేకుండా ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి అని అనుకున్నాను కానీ వేయలేదు కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుందండి ఒక అర టీ స్పూన్ అండి మెంతులు ఇవన్నీ కలిపి వేయించుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇదిగోండి వాటర్ మిల్లాన్ ముక్కలు మనకు కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చినాయి చూడండి ముక్కలు నేను ఇలా కొంచెం జస్ట్ పింక్ కలర్ కొద్దిగా ఉంచాలండి అప్పుడే మనకు టేస్ట్గా ఉంటుంది పచ్చడి అనేది ఇక స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇదిగోండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం ఇలా ఆఫ్ ఆఫ్ చేసి వేస్తే మనకు ఇది చిట్పట్ మన చిత్తకుండా ఉంటుందండి ఇందులోనే పల్లీలు కూడా వేసుకుందాం వేసుకున్న తర్వాత ఇది సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది కదా ఇవన్నీ వేగేసరికి అన్నీ మాడిపోతుంటాయి అందుకోసం సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి ఇక వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇక ఆ తర్వాత ధనియాలు వేస్తున్నాను వేసాక ఇప్పుడు నువ్వులు వేసుకుందాం ఇక ఇక మెంతులు నువ్వులు అవన్నీ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవన్నీ చక్కగా వేగేటట్టు చూసుకోవాలండి ఇది సిమ్లో పెట్టి వేయించుకుంటే మనకు చక్కగా వేగుతాయి అని చెప్పేసి నేను సిమ్లో పెట్టానండి ఇప్పుడు అన్నీ ఇందులో వేసాను ఇక ఇక అన్నీ కూడా వేగిపోతున్నాయి ఇక మనకు పచ్చిమిర్చి కూడా చక్కగా వేగిపోయినాయి చూడండి ఇది ఇలా వేయించితేనే మనకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి పచ్చడికి అందుకోసం ఇలా స్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకుందాం ఇక మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకున్నాం కదా ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకొని మనకి ఇందాక ఇది వాటర్ మిలాన్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి ఇది కూడా మగ్గనిచ్చుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ ఒక ఆయిల్లో ఒక హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు త్వరగా మనకు మగ్గిపోతుంటాయండి చక్కగా వేగుతాయి మగ్గుతాయి కూడా అప్పుడు మనకు పచ్చడి కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇదిగోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకుంటున్నాను ఇది ఇలా అంతా మనకు పచ్చి వాసన లేకుండా చక్కగా వేగితేనే మనకు పచ్చడి అనేది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి వాటర్ మిలాన్ పచ్చడి అనేది 
ఇక ఇదంతా పెట్టేసిన తర్వాత ఇక మూత పెట్టేస్తాను మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఇది మగ్గనిచ్చుకోవాలి అప్పుడే మనకు బాగా మగ్గుతుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇదంతా మనకు మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకుందాం వేసేసుకున్న తర్వాత ఉప్పు కూడా ఇందులోనే వేసేస్తున్నాను ఇక మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మగ్గనిచ్చుకున్న చూడండి ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు పూర్తిగా మగ్గిపోయింది చూడండి ఇదే ఇదంతా కూడా చక్కగా మగ్గిపోయింది ఇదంతాను పచ్చడి ఈ ముక్కలన్నీ కూడాను ఇక ఇది కూడా మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుందాం తీసేసుకున్నాక ఇప్పుడు అంతా మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం కదా ఇక పోపుకు ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్ర వేసి కొద్దిగా మినపప్పు కొద్ది శనగపప్పు ఇదిగోండి దేంట్లోకైనా కూడా పోపు అనేది మాడనివ్వద్దండి అప్పుడు టేస్ట్ అనేది ఉండదు పోపు మాడకుండా చూసుకోవాలి మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్కసారి మనకు భయ మిస్ అవుతుంటుంది ఇక దానికి ఏం చేయలేం కానీ చెబుతున్నానండి ఇలా పోపు మాడకుండా మనకు చక్కగా వేగితేనే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒక రెండు ఎండు మిర్చి కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇక ఇదిగోండి రెండు ఎండు మిర్చి వేసేసాను కరివేపాకు ఇక ఇదంతా వేసేసుకుని మనకు పోపు అంతా రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇక వాటర్ మిల్లన్ పచ్చడి రెడీ అయిపోతున్నది చూడండి ఏం చక్క ఇందులో పోపు పెట్టేసామని అనుకోండి అదిరిపోయే టేస్ట్ ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది ఇందులో పులుపు కూడా కొంచెం జస్ట్ మనకు వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా దాంట్లోనే ఉంటుందండి మనకు చింతపండు వేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను చింతపండు వేయలేదండి చూపించాను కానీ ఈ పచ్చడి అంతా కూడా ఇది ఇడ్లీలోకి కానీ దోశలకు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్